에, 오늘 예배 오신 그리고 훈련에 오신 에, 성도 여러분 주의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord who has trained us for the t o seven training. 에, 중요한 훈련이 되고 또 에, 우리가 받을 말씀 한마디를 에, 받는 시간이 되길 바랍니다. May this be the time of worship that you are able to receive God's important word. 에, 전도 부분에서는 우리가 성경적 전도가 일어나는 에, 전도 제자가 필요하지요. We need to raise the evangelism disciples for the sake of the biblical evangelism. 예, 중직자로서는 우리가 에, 경제를 통해서 정말 세계 복음 남미 끝까지 갈수 있는 경제 산업이 필요합니다. And as church officers, we need many business people who have received the economy of life to save America and to go to the end of Latin America. 렘넌트는 이제 렘넌트 때부터 답이 나서 미래를 준비하는 중요한 제자 많이 나오기를 바랍니다. And especially for the remnants, I do pray that many of them will be prepared to go and save the future. 에, 훈련은, 에, 눈에 안 보이게 중요한 것입니다. And training unseen to the eye is very important. 어, 훈련을 어, 지속적으로 받는 것은 받을 수 있는 환경이 된다는 것은 참 에, 귀한 은혜. It is very precious that one is in an environment to continuously receive training. 에, 억지로라도 지속하는 사람에게는 어느 날이 옵니다. And for those who continue to receive training, that day will come to them. 복음을 알았으면 믿어야 되듯이 믿었으면 누려야 하거든요. And if they have received the gospel, then they must rightfully enjoy it. 그리고 그 누리며 자기에만 있는 게 아니고 땅, 다른 사람에게 전달되고 땅 끝까지 가야 합니다. And this enjoyment is not only to them, but it must be testified to the end. 그 그때 우리가 큰 인생을 살게 돼요. And when they do so, they will live a grand life. 오늘 읽은 말씀은 사도행전의 마지막 두 절입니다. And today's Bible passage that we have read is the last two verses of Acts 28. 바울은 로마 시민권자였기 때문에 감옥에 가지 않고 이제 미결수니까 새 집을 얻어서 거기에 머물렀습니다. And for Apostle Paul, he was the one who had received the great uh, blessing of leaving, um, heading towards Rome. That is why he went to go and rent a house. 그래서 그 로마 시민권이라는 것은 그 당시에 굉장한 권세였죠. And for him to have the Roman citizenship was great power and authority for him. 그래서 많은 제자들을 부르고 또 복음 들을 사람도 부르고 보내고 이런 일을 그 새집에서 했어요. And within the rented house, he was able to call and send people off. 그런데 31절에 보면 이 일을 아주 담대하게 거침없이 했다고 했습니다. But it says that he was able to boldly and confidently do this. 그런데 그 전에 어, 진, 이분 말고 전에 성경에는 에, 그렇게 하는 데에 에, 그, 이 가르침을 금하는 사람이 없었다는 내용이 있었거든요. And also says that there was no one like him that was able to teach the scripture like this. 지금은 그게 없습니다. But now it no longer exists. 우리가 뭐 이래 성경에 이렇게 뭐킹 제임스 성경을 우리가 뭐 기준 비슷하게 이렇게 생각을 합니다. And in most cases, many people see the main version of the Bible through King James version. 근데 거기에도 그만한 자가 없었다. 그런 말씀이 들어 있어요. But also states that there was no one like him who was able to do that. 네, 이번에는 이제 그게 어떻게 빠졌어요? 왜 빠지는지는 잘 모르겠는데. And I'm not quite sure why that was taken out. 여하튼 이렇게 해서 이제 어, 사도행전 28장 이후에 어, 전도가 계속 되어져 가지고 우리에게까지 내려온 것입니다. And that is how it continued on, and that has been relayed to us till now. 그리고 성경에서 큰 인생을 사는 사람들이 많이 있지만 바울만한 인생을 산 사람도 참 드물지요. But there was no one like Apostle Paul that was able to live this life. 우리도 어, 이런 인생을 살아야 할 것입니다. And that is why we must be able to live the same life as well. 자, 서론에 보면요. 누구나 의미 있는 생을 살기를 원하지 않겠습니까? And of course, everyone desires to live a meaningful life. 그리고 누구든지 또큰 인생을 살기를 원할 것입니다. 작은 인생을 살기를 원하는 사람이 어디 있겠어요? And of course, no one wants to live a life that is meaningless. They want to live a meaningful and grand life. 그런데 이제 문제는 어떻게 하면 이게 될수 있느냐 그거죠. But the matter is, how can this truly take place for one? 인간의 모든 것이 하나님 손에 있기 때문에 하나님하고 뜻이 맞으면 됩니다. 
but as long as one is able to be aligned with God's will, then it is bound to take place. 인간은 자꾸만 자기를 높이려 하고 이제 자기 것을 하기를 원하거든요. And in most cases, mankind they want to do what they desire and they want to exalt themselves. 그래 가지고는 안 되는데 자꾸만 그렇게 합니다. And in most cases, it cannot be done like that, but yet they still continuously do that. 참 병이지요. 그거 고치지는데 세월 오래 걸리고 정말로 그 안타까운 일이에요. It is such a spiritual illness, and it takes such a long time for that to be healed. 근데 어 어쩌다가 이제 참 하나님의 은혜로 이런 것들이 무너지고 진짜 하나님의 뜻이 맞고 그 다음에 자기를 낮추고 하나님을 백으로 만드는 그런 분들이 나타났죠. But of course, by God's grace, one is able to truly humble themselves and truly have God as their Lord and Master to their life. 그분은요. 누구든지 의미 있는 인생을 살고 큰, 큰 인생 살아요. 그러니까 언약이 중요하지만 뜻이 하나님하고 맞아야 지속이 됩니다. Of course, the covenant is important, but for continuation to take place, they must be connected to God's will. 언약을 한 번만 해가 되는 게 아니잖아. 지속해야 돼요. 끝까지 해야 돼요. And the covenant cannot just take place all at once. You must continuously be within the covenant till the very end. 이제 하나님하고 뜻이 맞아야 되는데 이게 이제 언약이나 뜻이 맞는 이게 다 영적인 문제입니다. And you must truly be aligned with God's will and the covenant, but it all begins with the spiritual aspect. 무슨 노력이거나 뭐 이런 외면적인 문제가 아니고요. 내면적인 문제. And it's not an outer problem, it is an inner problem. 그래서 우리가 말씀, 기도, 예배, 훈련 이런 걸 이제 중요하게 생각하죠. That is why we see the importance of word, prayer, and worship. 다 아는 거지만요. 답은 영적인 것에 있어요. 모든 문제는 영적인 문제. And we all know this so well that it is, the answer is spiritual because everything is a spiritual problem. 이게 진짜로 들어오면 우리가 살아가는 인생의 방향의 큰 것을 바로 잡게 되죠. 근본. And if this truly comes inside of you, then fundamentally it will take place. 자, 누가 큰 인생을 살 건가? 하나님의 뜻을 깨달은 자입니다. And who is the one that's able to live the grand life? The one who comes to uncover God's will. 물론 근본 언약이 있어야 합니다. 이건 두말할 것도 없습니다. And fundamentally, you need the covenant. 아브라함은 진짜 의미 있는 인생을 살고 크게 우뚝선 망대 같은 인생을 살았습니다. Abraham lived a meaningful life in which he was raised as a partisan of that age. 가나안 땅으로 내가 지시할 땅으로 가라고 했는데 거기 안 갔으면 어떻게 됐겠습니까? And what if he did not go to the land that God showed him to go to the land of Canaan? 하나님이 결국은 가게 했을 겁니다. 절대로 포기를 안 하니까요. And as a result, he will bound to go to that place because God will never give up. 그래도 아브라함이 계속 고집을 부렸다면 아브라함 조금 고생했을 겁니다. But if Abraham was so stubborn regarding that matter, then he would have suffered. 그러나 어떻게 됐건 어, 아브라함은 그 하나님의 말씀에 순종을 했어요. But regardless of it all, Abraham obeyed God's word. 그래서 그 하나님의 뜻을 따라간 것입니다. So he was able to follow God's will. 모세도 마찬가지입니다. 한, 그 시대에 하나님의 뜻이었습니다. And it's the same for Moses. He received God's will for that age. 그리고 그게 가슴에 들어왔어요. That was placed in his heart. 그래서 그 뜻을 따라가는 하나님의 뜻의 사람이 되지. And he became a person that followed God's will. 그 어떻게 그 하나님의 뜻을 깨닫는가? 말씀 받았는데. How can one uncover God's will when they receive God's word? 그 말씀이 하나님의 뜻입니다. And God's word is the will for them. 그러니까 이런 말씀을 계속 받는 중에 어느 날내 평생을 두고 받을 말씀이 들어오는 거지. If you continue to receive God's word, then you'll be able to receive your lifelong word. 그게 이제 내 인생을 두고 하나님이 가지고 계신 뜻이에요. And that is God's will for you, for your life. 모세가 이... 이 말씀을 받지 않았으면 어떻게 뜻을 깨닫겠습니까? What would have happened if Moses did not receive the word of God? He would not be able to uncover God's will. 사무엘도 마찬가지입니다. And it's the same for Samuel. 말씀을 받기는 에, 한나가 받았죠. 자기 엄마가. Of course, Hannah was the one who first received the word. 그러나 그건 한나한테 준 말씀이 아니고 사무엘한테 준. But that's not the word specifically given to Hannah. It was for Samuel. 그 사무엘은 하나님의 뜻을 따라 살았어요. Samuel lived according to God's will. 그 아무도 못 말립니다. 그리고 반드시 지도자래. And there's no one that is able to block him, and he was raised as a leader. 바울도 마찬가지죠. It's the same for Paul. 그 시대의 하나님 뜻이 
이방인이었지. And God's will for that time was to save the Gentiles. 이걸 우리가 받아야 합니다. And this is what you must uncover as well. 물론 우리가 아주 대표적인 사람이 그 시대에 대표적으로 하나님이 부른 사람이 다 돼야 하냐 그런 얘기는 아니죠. It's not to say that you must be one of the representatives just like those living in those times. 사도바울 밑에는 많은 제자들이 있었는데 그 제자들이 다 자기 나름대로 의미 있고 큰 인생들을 살았어요. There are many disciples underneath Paul, but they all lived their own life that was meaningful. 그리고 하나님, 하나님의 뜻을 따라서 이제 사도바울과 함께 이 시대적인 운동을 한 거죠. And they were greatly used to go along with Paul for the sake of God's will. 네, 지난주 하나님의 손이라는 네, 단어를 가지고 우리가 이런 부분에 대한 걸좀 봤거든요. We're able to take a deep look within God's desire from last week's Sunday message. 너무 우리가 뭐, 유 목사님 아직 살아계신데, 공적으로 뭐, 그래, 에, 뭐, 사람을 높이는 그런 말을 우리가 하기가 조금 힘들지요. It's quite difficult for one to show their opinion and who they want to follow in this age, such as for us to follow revenue. 그러나, 개인적으로는요, 개인적으로는 여기에 담나야 합니다. But you must personally really come to the answer regarding this matter. 진짜 내가 평생을 두고 따라갈 만한 사람인가? For the rest of your life, is there the one person that you can follow after to receive God's word? 내가 앞설 수 있는 언약이 있고 그런 능력이 있으면 이런 생각은 할 필요는 없지. If there's a specific covenant and the power that God gives to you that is able to go in front and before others, then you don't have to ha have these questions. 제 생각에 뭐 우리가 23만 대도 뭐 따라갈 생각을 거의 안 해도 될는지도 모릅니다. And if you're able to reach a 24 hour, then it's to the point that you may not even have to follow Reverend Yu or anyone else. 그래도 따라는 가야 합니다. 왜냐하면 에, 우리는 이렇게 시대적으로 대표적으로 뽑힌 사람은 일단은 아니니까요. But even if that may be the case, God has not specifically called you or appointed you as the main figure for this age. 아이도벨은 뭐 모략이나 이런 면에서는 다윗보다 더 낫죠. Aithophel was far better off compared to David. 굉장히 똑똑한 사람이잖아요. Because he was eloquent. 그래도 결국은 자살했어요. But as a result, he ended his own life. 만일 자기의 그 욕심이라든지 분노라든지 자기 손녀 딸을 뺏어가고 그 사, 손녀 사위를 죽인 이런 것들에 대한 분노를 끊고 그 원수 갚는 걸 하나님께 맡기고 다윗 밑으로 들어갔으면 어떻게 됐을까요? What would happen if he was able to lay everything down before God? He was able to submit to David, even though he did wrongdoing to him. 시대적인 인생을 아마 살았을 겁니다. He may have lived a historical life. 네, 그런데 자살로 끝나버렸어요. But as a result, he committed suicide. 우리는 그렇게 살 필요는 없는데 안 그래요? There's no reason for us to live that life. 우리는 내가 가지고 있는 욕심이라든지 너무나 당연한 상대에 대한 잘못, 원수 갚아야 될 이런 것들을 잘못 사용하면 안 됩니다. We must never have the heart of revenge towards others or try to get them back for what they have done to you. 자, 그래서 시대적으로 선택을 받은 그 사람들을 통해서 우리가 그 시대의 하나님의 뜻을 깨달을 수 있어요. And through the one who has been appointed for that age, you're able to uncover God's will. 어떻게 깨닫나니까 그 말씀을 통해서 깨닫. How when you're able to receive God's word through that person? 왜 그의 말씀을 통해서 깨닫냐면 그가 하나님으로부터 말씀을 받았어요. And why are you able to receive God's word through that one person? It is because that person is being used to testify God's word. 그래가지고 그것을 전달을 합니다. And through that, you're able to relay it. 누구든지 그 자리에 들어가면 그래 할 수밖에 없어요. And whoever has been called by God have no choice but to do that. 받은 말씀을 전달하지. 자기가 말씀을 만들어서 전달하겠습니다. They must be able to relay the word that God has given to them. They cannot come up with their own words to relate to others. 이 시대에 하나님의 뜻이 내 안에 들어와서 언약이 되고 큰 인생 되길 바랍니다. Maybe to have God's will as your own as you live the ground life. 알고는 다 있습니다. You may all know of it. 옛날에는 우리가 그리스도를 몰랐지만 지금은 그리스도 다 알고 있습니다. In the past, you may not have actually known who Christ is, but we all know who Christ is. 
근데 그 다음 차이가 뭐냐면 이걸 누리느냐 여기에 생명을 그었냐 진짜 그리스도가 내게 누구냐 이 부분 차이에 의해서 그 다음 단계 응답의 차이가 나타나고 인생의 차이가 나타나죠. But it's a difference that will bring results upon your life and yourself of whether you, if you know the gospel, if you're enjoying the gospel, and who do you say that Jesus Christ is to you? 그러기에다가 이제 이 그리스도의 뜻을 세상에 펼치는 하나님의 뜻에 통해졌어. 그 사람 큰 인생 삽니다. And the one who is able to uncover God's will, but yet they're able to connect with God's heart to go and relate this to many, will be able to live a grand life. 위에서 말한 요네분 외에도 성경에는 어, 정말 하나님의 뜻을 깨달은 사람이 많이 있습니다. And in the Bible, it states many figures, including the four representatives that I've spoken of, who are able to uncover God's will. 그분들에게는 특징이 몇 가지 있어요. And they have a few common traits. 첫째는 답을 가졌어요. First, they possess the answer. 그리스도가 답이고 약속의 피가 답인데 그것이 자기에게 답이 된 사람들이에요. They're the ones who are able to hold on to the precious blood of Jesus Christ as their personal answer. 그가 그냥 알고 있는 사람은 지식이겠죠. And just by knowing it is of knowledge. 그게 답이 된 사람은 다른 사람에게 답으로 전달하겠죠. For those who are able to possess it as their own answer are able to relay this as an answer to others. 사람들은 지식이 필요하지만 바르게 알아야 하니까 지식이 필요하지만 그게 답이 되기를 원합니다. People of course need the knowledge to know the, what is right. However, they need it to be their answers. 결국 사람들이 원하는 건 답이죠. 왜냐하면 문제가 있습니다. And as a result, they need the answer because they are facing their own problems. 그리고 이 사람들은 하나님의 시대적인 요구에 눈을 떴어요. And also, they're the ones who have their spiritual eyes open to the needs of the age. 이방인이라는 단어는 사도 바울에게 사명만 되는 게 아닙니다. 그게 세상을 보는 눈이었고 자기 인생을 보는 눈이었어요. The Gentiles to go and save them was not just the mission that Apostle Paul received. That was the direction and the reason to his life. 그리고 그건 하나님의 능력을 누리는 길이었고요. 하나님과의 교제의 깊은 자리였어요. And also, that was a place for him to have the deep fellowship with God. 우리가 이 시대 하나님이 원하는 것이 무언가를 깨달으면 전부 다 이래 됩니다. If you're able to catch on to what God desires for this age, you'll be just like Him. 그래서 그 사람의 기도의 누림은요 달라집니다. That's why the level of their prayer will be completely different. 그리고 우리가 이 눈을 떠야 합니다. 기도를 많이 해가지고. 뭐 기도의 세계가 넓어진다. 그거는 사실은 일차적이에요. And to say that one fervently pray does not guarantee that it will enlarge their prayer realm. 그리고 그건 한계가 있어요. And there's also limitation to that as well. 그러나 복음을 바로 알고 하나님의 뜻을 알아서 이 뜻을 행하기 위하여 영적인 능력이 필요한 그런 상황이 들어가면은 하나님의 이 뜻에 대한 계획만큼 내게 있는 계획만큼 기도가 커지죠. For those who know the gospel and deeply within the prayer, then to that extent, they'll be able to truly see this realm take place. And they must go to the end. That is why it could become infinite for them. Why did God give the gospel? To save many. And not just for you, but for everyone to the very end. 그럼 기도를 왜 줬겠습니까? Then why did God give prayer? 그 복음을 누리라고 했지. To enjoy the gospel. 누려가지고 어떻게 해? 뭐 하려고 해? And to enjoy the gospel so that what can take place? 그럼 증인되게 하려고. For one to stand as a witness. 그러면 증인되는 만큼 그 뜻을 뜻만큼 뜻을 이해한 만큼 기도가 달라져요. To accept that one is able to take for it to take place, then according to their will that God has given to them, their prayer will change. 옛날에는 우리가 기도를 막 했잖아요. In the past, we fervently prayed. 그리고 저, 저 경우에는 막 이래 하니까 좀 웃었더라고, 내가. And once I fervently prayed in the past, I kind of thought it was foolish. 지금은 완전히 다르지. But now it's completely different. 지금은 우리가 기도할 때 언약이 있잖아요. Now I pray holding on to the covenant. 기도 자체보다 더 언약이 더 중요하다. 이거 우리가 알잖아요. And we all know so well that the covenant is far more important than prayer. 거기서 힘이 나오잖아요. Because when you pray holding on to the covenant, you'll be strengthened by it. 이게 하나님의 소원하고 굉장히 관계가 깊잖아요. And this has a deep connection with God's desire. 하나님 소원이 그 시대 하나님 뜻이잖아요. Because God's desire is 
God's will for that age. 그래서 여기에 통한 사람은 이 기도의 깊이와 넓이를 하나님이 크게 해 주실 수밖에 없는 거지. And the one who is able to connect with that, God has no choice but to enlarge their width, their height, and their depths of prayer. 하나님의 목표는 극단적으로 얘기하면요, 복음도 아니고 기도도 아니고 구원입니다. God's ultimate goal is not just the gospel and prayer; it is to go and save many. 신학적으로 좀 어폐가 있는지 모르겠습니다. 왜 복음을 주냐, 왜 기도를 주냐, 사람을 살리려. Why did God give us the gospel and prayer for us to go save many? 그러면 사람을 살리려는 하나님의 이 계획에 의하여 우리의 언약을 누리는 것과 우리의 기도에 굉장한 변화가 있고 날수 있고 이 하나님의 뜻, 뜻이 예? 우리의 언약과 기도에 굉장한 변수가 된다 그 말이죠. The covenant prayer has a huge um, result and how God will use you to save many people and also will be the change your prayer status. 하나님의 뜻이 하나님의 소원이 내게 들어와야 합니다. And that is why you must be able to have God's will and God's desire as yours. 옛날에 저는 이런 걸 직접적으로 듣기도 하고 유 목사님한테 내가 메시지를 듣고 있으니 그 가슴에 느껴지는 것도 있잖아요. 그랬는데 내가 어쩔 수가 없어. 나도 그렇게 되고 싶은데. 그래가지고 내가 기도만 하고 기다렸지. In the past, I would directly listen to these words that was being testified through part, Reverend Yu, and I always desired that deep within my heart. And so I prayed and I would wait for that to take place. 근데 진짜 시작은 지금 내가 더더러 보면은 되나 안 되나 그리스도를 고백하고 누린다고 발부등신 그때부터 진짜가 시작된 것 같아. But it truly began to me when I was able to truly hold on to Christ and pray whether it takes place or not. 근데 누가 지금은 누가 내 보고 너는 하나님의 뜻을 가졌다고 생각하냐? 그러면 내가 그렇다고 말할 수 있어. If one asks me, do you truly have God's will as yours? I can say yes. 얼마나 깊은지 어떤지 그런 거는 내가 잘 모르겠고 여하튼 나는 하나님의 뜻을 가졌어. In regards of it all, I'm able to testify that I do have God's will as my own. 여기에 성경에 여기 나오는 네분 말고도 성경에 있는 많은 분들이 그랬어요. 여기에서 통해 가지고 인생을 드렸어요. 완전 크게 드렸어요. And all the poor Biblical figures that I spoke of, including all the figures stated in the Bible, they're able to connect with God's will to the point that they gave their entire life to God. They all lived the grand life and they were the people of the prayer. And they had no choice but to pray because they had God's desire as theirs in their heart. And if they're able to deeply connect with God's heart, then they have no choice but to rightfully pray. 또 하나 특징이 있어요. 이분들은 지속적으로 말씀을 받았어요. Another trait is that they receive the word continuously. 우리도 이게 아주 근본적으로 굉장히 중요합니다. 말씀을 받아가지고 그 말씀 때문에 하나님 뜻도 깨닫고 그것이 답이 되기도 하고 그렇잖아요. And this is so important as well too. Through the word that you receive, that's able to be within your heart and that becomes an answer to you. 오늘도 우리가 말씀을 듣는 중에 이 말씀이 내게 들어와 가지고 내 말씀이 되고 언약이 되고 그래야. As you listen to the word of God, may you truly have the word as your answer and covenant. 그러면요 그 사람 반드시 성공합니다. 이게 mm -hmm. 지속되면 막 그것으로 끝입니다. If you do so, you will roughly be victorious, and works are bound to take place continuously. 자 이게 이제 성경에서 시대적으로 어, 쓰임을 받은 많은 분들에 대한 이제 얘기예요. And these are the commentaries that were spoken through many of the figures that were greatly used by God. 그럼 중요한 거는 이제 지금 우리가 중요하잖아요. 우리는 그럼 어떻게 해야 될 것인가 그 말이죠. And what is so important is right now. What about us? What should we do? 그 우리는 그리스도의 답이 나야. We must be the one who comes to the answer of Jesus Christ. 그리스도를 누리는 사람에게 오는 이제 응답이죠. And these are the answers that come to those who enjoy Christ. 그리스도가 인생의 답인 것을 알아야. You must be able to come to come to know that Jesus Christ is your answer. 아주 중요합니다. 여기서부터 출발이고 여기서 나 모든 게다 나옵니다. And this is a start to it all, and you're able to receive everything through this. 그리고 부활 메시지 내게 이 삼칠 치유 서밋 이게 뭔지를 알아야. And you must be able to really know the four resurrection messages along with the 227 healing and summit. 이거는 그냥만 듣기만 하는 게 아니고 이게 도대체 뭔가 그거든요. And rather than to just simply listen to it, you must be able to really come to know what this is.
이건 하나님이 이 시대에 하실 일을 요약했다는 거예요. And these are the words that has been summarized regarding the fact that God will do this work in this age. 하나님이 성경을 통해 예수님이 직접 말씀한 거입니까? 성경을 통해 가지고 나는 이 시대에 이것을 하겠다고 말한 겁니다. And through the Bible, God has spoken that He will do this work in this age. 그러면 우리에게는 굉장히 중요합니다. 생명을 그내 생명보다 더 귀중한 겁니다. Then, if that's the case, this is so. More important than your own life, you must be able to stake your life to this. Moses는 가나안 땅을 가야 된다는 생각에는 천연히 의심의 여지가 없었습니다. Moses was oblivious to the fact that God would call him to go to the land of Canaan. 희한한 일들이 일어나고 아무리 어려운 일이 있어도 모세는 절대로 하나님에게 거기에 대하여 말한 적 없습니다. 꼭 가야 됩니까? 뭐 이런 거. Within the strange and difficult work that did arise, Moses never once complained. God must say go. 사도 바울 마찬가지입니다. 안 그래요? And it's the same for Apostle Paul. 사무엘도 그렇고 아브라함도 그렇고요. 그 다니엘 뜻을 딱 정했습니다. For Samuel and Abraham, along with Daniel, who made the resolution in his heart. 죽을 때까지 흔들리지 않았어요. Until the very end, he was not shaken. 사자굴에 들어가게 됐는데도 흔들리지 않았어요. And even though he was sent to the lion's den, he never shaked. 뜻을 딱 정했어요. It is because he was able to make the resolution in his heart. And this must be the case for you as well. God's plan is unchanging. There's no one that could ever block it. And God's plan is set. That is why it can never change. And that is why it's far better for us. And what is left is for this to come inside your heart as a covenant. 이게 이제 우리가 말씀을 듣는 이유, 훈련을 하는 이유, 기도하는 이유에. This is the reason why we get worship, we receive training, and we pray. 딱 들어와야 됩니다. 그러면 생각이 커지게 돼 있어. This must come inside of you, then you will enlarge your thoughts. 기도 제목도 커지고 말도 커지요, 커지고 급도 없이만 그래 됩니다. Your prayer topic will change. Also, you'll be able to speak such words boldly with confidence. 그리고 결심을 딱 하게 됩니다. 뜻을 정하는 거죠. 무슨 일이 일어나도 필요 없다. 이 일은 한다. And you'll be able to make the resolution regardless of what may arise. I will continue to do this. 그러면 많은 것들이 달라집니다. Then many things will be different. 응답도 달라질 것이고 내 마음의 생각도 뭐 영적인 누림도 확신도 모든 게다 달라집니다. And um, answers assurance. And even your heart will all be changed. Because God first gives you the word. And God will rightfully fulfill it. And through the word, God is able to enlarge your thoughts so that you're able to have the big picture. And God will fulfill that. It's truly an amazing work, don't you think so? 그리고 또 하나 지금 우리가 알고 있는 모든 것이 우리가 메시지 들어서 많은 단어들도 알고 있잖아요. 그게 내게 돼야 돼. In all the messages that you listen to, it must be yours. 이런 말씀들이 들어가 내게 언약이 된다 이런 거 내가 같은 뜻입니다. And it's the same for you to receive all the word of God and have it as yours. 정말로 내 것이 있다. It must truly be yours. 시간이 필요하고 기도가 필요하고 응답이 필요. And of course, there are times that you must be able to pray, you must be able to wait, you must be able to receive answers, or times where the answers will not come, where the doors will open. And we need this time schedule upon us. May this blessing be upon to all of us. 전도를 두고 우리 교회 1차 목표는 조직을 가진 전도자가 나오는 겁니다. For the sake of evangelism movement, we are praying for the evangelism team to be established. We must be able to raise the biblical evangelism team. For the church officers, may be raised as the business people that receive the economy of light to the extent that it could be used for world evangelization and the run the movement.
랩런트들은요, 자기, 자기 동시대에 다른 아이들, 학교 가면 만나는 이, 이런 아이들하고는 월등히 다른 눈을 가진 진짜 하나님을 이해하고 뜻을 이해한 이런 랩런트들이 나와요. Especially for the remnants, they must be able to come to realize that they are different from the friends in their school. They must be the ones who connect with God's heart and will. 우리 기도 제목이고 교회가 있을 있는 이유입니다. This is our prayer topic, and this is the reason why the church exists. 지난주에 좀내 나름대로 뭐 이렇게 처 한꺼번에 다 말을 하니까 뭐 두서 없이 많이 얘기를 했는데 우리 렘넌터들에게 또 청년들에게. 많은 것이 들어가야 할 겁니다. And last week, what I shared to the remnants and the young adults were quite a lot of contents, but I do pray that it has gone within them. 제가 뭐 이해는 합니다. 내가 그 나이 때 살아온 것을 생각하면은 이해는 충분히 가지. And I do understand where they're coming from because I was once their age. 그러나 시대는 다릅니다. 이제 그 시대하고 지금하고 완전히 달라요. But the age we live in is completely different. 좀 생각의 속도를 내야 되고 뭔가 좀 달라져야지. Uh, they must first be changed and they must be able to quickly um, move on to it. 이게 이제 전부 다 우리 어른들의 기도 제목. 이게. And this must be the prayer topics from the adults. 분명히 시대는 아주 막 급속도로 진짜 빛의 속도로 변화합니다. Because the world will continuously change through the speed of light. 근데 보통 우리 그 기독교인들은 보면 생각이 좀 보수적이거든요. And many of our Christian believers, they are very conservative. 어떤 면에서는 그게 좋은 거예요. 하나님을 믿으니까, 언약이 있으니까, 결국은 우리가 승리하니까, 뭐 좋은 거예요. And as a result, that is great. It's because we do believe in God. 그러나 우리가 이 세상을 흐름을, 그 흐름을 따라가는 그 속도가 너무 쳐져버리면 바보되버립니다. But if we're very slow and being within the stream of the world, then we may be a fool and we may be left behind. And another thing that we need to keep in mind is that we must go together with the church and the headquarters. And it is so rightful. Today, 그리고 에, 중요한 말씀들을 받는 축복이 있길 바랍니다. For those who are receiving training, may be able to be the most blessed time to receive God's word. 결론 에, 내가 정리하겠습니다. Let's come to the conclusion. 에, 첫 번째는 하나님의 축복의 조건은 영적이다. 다 아는 거잖아요. We all know so well that the condition of God's blessing is spiritual. 그래 이제 뭐 언약이 어떠하냐, 마음이 어떠하냐, 어떤 사람이냐. 여기에 걸려 있다 그 말이죠. And so everything is determined regarding your covenant, the heart, and what kind of person you are. 그왜 그러냐 하니까 복음이니까 그렇죠. And why is that the case? Because it is the gospel. 복음이니까 우리 속에 들은 걸 보고 하나님이 하시는 거. Because this is the gospel, and this is what is within you, and this is the work of God. 노력으로 뭐가 되는 게 아니다. 바깥으로 되는 게 아니고 속이 어떠한가. 그걸 보고 하나님이 역사하는 거죠. God is at work through the inner inner aspect of your life. 한번더 생각해 볼 중요한 단어라고 생각합니다. I do believe these are very important words that we must keep in mind. 문제는요. 교회는 내게 무엇인가 한번 생각해 보는 기회가 됐으면 좋겠어요. Secondly, may you take this opportunity to really ask yourself, what is the church to me? 교회에 대하여 이유가 있는 사람은 교회에 대한 정체성을 가지게 될 겁니다. The one who's able to uncover the reason to the church will be able to have a sense of identity in the church. 그리고 이 이유, 이유가 곧 나의 교회에 대한 언약이고 방향이고 그래 되겠죠. And also the reason and the direction is the covenant. 그러니까 나는 어, 우리 교회에 대해 이유가 있는 사람인가 한번 생각해 볼 필요 있죠. And really ask yourself, what is the purpose and the reason why God has allowed me in the church? 이건 우리 기도 응답하고도 많이 연관이 있을 겁니다. And I still do believe that this has a great connection to your answer to prayer. 하나님은 개인에게 응답하시지만 결국 교회를 통하여 하나님의 일을 하시거든요. And God is able to answer each one of us, but God is able to work even more through the church. 그래서 뭐 사도 바울이 어, 
이제 제자들을 만나서 복음 전하고 다 했지만 결국 그 자리 그때 전부 교회가 다 됐어요. For Apostle Paul, he was greatly used by God, but it all remained as a church. 그 이제 하나님 뜻입니다. And that was God's will. 교회는 그 누구의 것도 아니고 하나님의 것이고 그리스도의 것이죠. The church does not belong to anyone. It belongs to God and Jesus Christ. 세 번째 에, 결론입니다. 중요한 얘기입니다. And his third conclusion is very important. 지속하는 자는 이길 존재가 없습니다. No one can overcome the one who has continuation. 우리 좀뭐 연약하고 부족할 수 있잖아요. Of course, we are weak and lacking. 그래 필요 없고요. 지속하면은 이길 존재가 없어요. But as long as you're able to have continuation, there's no one that could ever defeat you. 무조건 승리하고요. 사단 무너져요. You will rightfully be victorious, and Satan will be bound. 물론 그걸 그럴 만큼 우리가 진짜 복음이. And to that extent, you must be only the gospel. 진짜 정말로 딱 지속하길 바랍니다. And may this continuation take place in you. 결심을 딱 하는 거예요. 예배와 훈련 안 그래요? Make the resolution to be in the place of training and worship. 그리고 교회가 하고자 하는 방향 이런데 지속 안 빠지는 거예요. And also may you have continuation within the direction that the church is heading towards. 그러면서 우리가 전체적인 방향 알아야 되니까 유 목사의 메시지 탐나는 대로 정말 들어야 합니다. And the overall direction that you must head toward is the headquarter which is being proclaimed through Reverend Yu. 그냥 한 번씩 듣고 뭐 단어만 이래 잡고 그것만 해도 참 귀중합니다. Of course it's important for you to listen to the message and receive a word. 그러나 그것보다 조금 더 깊이 들어가야 돼. But you must really go into depth of the messages. 조금 더 전, 진짜로 듣, 듣고 적고 그리고 생각하고 묵상했잖아요. Maybe you to listen to it, write it down, meditate on the word. 여하튼 에, 우리 모두가 진짜 큰 인생 살길 바랍니다. I do pray that all of us will live a grand life. 교회도 큰 교회 되고. The church will be a grand church. 뭐 숫자적으로도 큰 교회가 돼야 되겠지만 의미 영적인 의미로서도 큰 교회 있잖아요. 큰 역할을 한 교회 돼야 할 겁니다. Of course, when it comes to the, uh, the participants, we should increase. However, what I speak about is the meaningful church that must take place. 북미주 산업인 대회가 이제 다음 주 다가왔는데 산업인들 특별히 우리 중직자 그리고 뜻이 있는 분들에게 경제의 아주 트닝 포인트가 되지는 대회가 되길 바랍니다. Especially due to the North America Business Conference, I do pray that for all of our church officers, the business people, it would be a turning point upon them to receive the economy of light. 경제는 시간의 자유를 주지요. Because it is the economy that gives leisure for anyone to have the time. 그리고 마음이나 계획이나 미래에 대한 아주 큰 여유를 줍니다. Also gives them leisure when it comes to their heart and their mind and their future. 그래 필요하지. That is why it is needed. 그런 응답을 받는 우리 북미주 산업인데 다 되기를 바랍니다. May it be the time for all those who are participating to receive that answer to the conference. 네, 기도하겠습니다. Let's pray. 전능하신 하나님 은혜를 감사합니다. Almighty God, we thank you for your grace. 말씀 주셨으니 은약이 되게 주옵시고. You have given us your word allowed to be our covenant. 주님께서 성취하시기를 정말 마음으로 기도드립니다. We sincerely pray that you fulfill it. 눈을 열어 주옵소서. May you open our spiritual eyes. 하나님의 뜻을 알게 하여 주옵소서. Allow us to uncover your will. 이미 말씀하신 그 하나님 뜻이 우리에게 은약이 되게 하여 주옵소서. Allow all the word that has been testified to us become our covenant. 그것 때문에 정말 승리하고 정복하게 하여 주옵소서. For the sake of that, allow us to be victorious and to conquer all things. 큰 인생, 큰 교회 되게 해줘 없이고. Allow us to live the grand life and the grand church. 작품 인생, 작품 교회 되게 하여 줘 없어서. And allow us to live a life of masterpiece and allow the church to become a masterpiece. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.